Este é mais um programa da série Diálogos no Espaço Democrático, que é a Fundação para Estudos e Formação Política do PSD, o Partido Social Democrático. O nosso tema de hoje é a internet e as nossas vidas, no presente e no futuro. Para isso, nós vamos conversar com um grande especialista na área, Demi Guetico. Ele é cientista da computação, engenheiro elétrico e um dos pioneiros da internet no Brasil. Desde 1995, ele é conselheiro do Comitê Gestor da Internet no Brasil. E desde 2005, diretor-presidente do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. Demi, seja muito bem-vindo, muito obrigado por atender o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Eu agradeço também a participação dos nossos colaboradores do Espaço Democrático, o jornalista Eduardo Matos. Salve, Eduardo. Olá a todos. E do cientista, do sociólogo e, 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 e doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, que é o Túlio Kahn, também nosso colaborador. Salve, Túlio. Ah, salve. Bom, vamos em frente. Demi, o... hoje a internet está na, na vida das pessoas, não é? Se for falar, pensar na rotina diária, o sujeito acorda, consulta as primeiras notícias, ele em seguida vai olhar nos grupos da família, aqueles recados ou dos, ou dos amigos de trabalho, aí vê a previsão do tempo, aí pega o carro ou vai de Uber, né? vai de Uber para o trabalho, lá usando o Waze, lá ele senta, senta a sua mesa e depende da, da internet como, como ferramenta indispensável, fica navegando o dia todo, aí volta para casa e aí pede lá um jantar por aplicativo qualquer, e depois vai ver algum filme, alguma coisa na, por uma Netflix, um, um desses filmes da, da, existentes. Enfim, a vida moderna tornou-se é, quase que totalmente dependente da internet. A gente sabe como é, quando fica sem, sem energia ou sem internet, como a gente fica meio em pânico. Você diria que, qual é a visão que você tem dessa dependência? Você diria que pode até significar algum tipo de risco para as nossas vidas? Veja, eu, eu, como você falou, tenho algum tempo de, de janela nesse negócio de internet e, mesmo assim, eu tenho tomado alguns cuidados. Vou dar um exemplo. A gente acaba uh, ficando acomodado em relação às vantagens que a internet traz. E hoje, praticamente, ninguém mais se preocupa em saber como vai de um lugar ao outro, liga o raio do aplicativo e o carro diz vira esquerda, vira direita e tal. Eu gostaria de ter uma ideia na minha cabeça de qual é o caminho que eu vou fazer. Em geral, eu tenho opções próprias e, às vezes, de propósito, não sigo o que o aplicativo falou, só para testar o que acontece em, em alternativas. Então, é, por exemplo, eu sou um sujeito que gostava de ler, não gosto de ler. A internet faz você ler muito manchete, muito pouco o corpo. Né? Então, você resvala nas coisas e não se aprofunda muito. Isso te dá muita agilidade, porque você consegue rapidamente ter um panorama, mas é um panorama que às vezes é superficial. Então, eu acredito que nós temos que usar a internet como uma ferramenta auxiliar para o nosso dia a dia, mas não podemos usá-la como substituta das decisões que nós temos que tomar, porque senão nós ficaremos reféns dela. Quer dizer, em vez dela ser a nossa ferramenta, nós seremos a ferramenta dela. Então, eu, eu não, não tiro em absoluta importância da internet do dia de hoje. Graças a ela, estamos conseguindo manter um nível de vida razoável e de ocupação, às vezes até mais do que razoável, durante esse período da pandemia. Né? Com, com, com a internet, nós conseguimos conversar e trabalhar e fazer o diabo aí sem sair de casa. Mas tudo tem que ser visto com um grão de sal. Quer dizer, você deve saber até que ponto você está entregando coisas para ela ou não. Vou fazer uma analogia boba e antiga. Né? É, é, na minha época do primário, você aprendia a tabuada, a gente sabia somar e tudo mais. Com as calculadoras hoje, certamente a maioria das pessoas não, não tem muita, nem interesse em fazer cálculo nisso. Você vai dizer, era importante você saber extrair mais quadrada à mão ou é melhor usar uma calculadora? Bom, provavelmente não é tão importante saber extrair mais quadrada à mão, mas existem, dizem os que entendem do assunto, sinapses neuronais que são montadas quando você se esforça para pensar nessa raiz quadrada à mão. Então, talvez essa, essa habilidade que você perdeu de não fazer raiz quadrada à mão, te roubou uma outra habilidade que não tem nada a ver com a matemática e que você não consegue avaliar agora. Então, a minha opção é manter, digamos, o espectro bem amplo. Túlio Kahn, você quer fazer a segunda pergunta? Claro. Demi, prazer tê-lo aqui em primeiro lugar. E a minha pergunta tem a ver com os, os, os sem internet. Né? É, eu tenho uma estimativa, não sei o quão atualizada, mas que fala em 53 milhões de, uh, de brasileiros ainda sem internet, isso é mais ou menos um quarto 
da população do país. E a gente vê agora, né, com a pandemia, as escolas né, migrando ah, para o online, no home office, esse tipo de coisa. Então, já havia uma desigualdade antes, né, ah, e essa desigualdade se acirrou agora em termos de de pandemia. Então, a pergunta é isso, qual é o impacto né, da, da, dessa dessa desigualdade e do fato de um quarto da população brasileira não ter acesso à internet, tanto no período normal, em especial agora no período da pandemia. Então, essa é uma ótima pergunta e, primeiro, eu posso dizer que o Nick, nesse ponto, a gente tem o orgulho de dizer que a gente gera há 12 anos de estatística sobre isso, o CETIC gera estatística sobre isso, esse número que você apontou provavelmente é o resultado da pesquisa do CETIC, que, aliás, fez também alguns estudos sobre o impacto da pandemia em educação, em cultura e em serviços são áreas que foram fortemente afetadas, surgiram até dar uma consultada, que são interessantes esses dados. Mas o, o, a, a sua avaliação é a mesma que eu faria. Quer dizer, é, é, a internet ajudou os que tinham internet a sobreviver à pandemia e aprofundou muito o desnível dos que não tinham internet, porque eles não tiveram alternativa. Quer dizer, as crianças com acesso à internet puderam assistir aulas remotas, os professores puderam dar aulas remotas via internet, pode não ser tão bom, pode ser menos eficiente, não, não entro nessa discussão, não é a minha área de competência. Mas o que é óbvio é que quem tem uma internet muito ruim, ou nenhuma internet, porque não, não tem acesso na região dele, esse não tinha nenhuma tábua de salvação. Então, é, é, ficou mais patente ainda a necessidade de trazer para dentro da rede apesar de todos os problemas que a rede tem, segurança, o diabo, não vou entrar nessa discussão agora, mas ficou claro que sem essa ferramenta, né, o, o, esse desnível cresce de uma forma muito grande e, e cada vez mais é urgente que se trabalhe a inclusão dos demais brasileiros na rede. Evidentemente, tem que se trabalhar também como é que esse pessoal aprende a usar a rede, como se defende contra isso, etc. E tal, mas, é, é, sem dúvida, é, é necessário ter esse, esse, esse dispositivo à mão para momentos como esse e para o dia a dia. Quer dizer, hoje, quem não tem rede, de fato, começa a corrida com um prejuízo grande na, com ele. Eduardo Matos, sua vez. Emi, em primeiro lugar, obrigado por aceitar o nosso convite para essa conversa. né? E ainda em cima dessa pergunta que o Túlio lhe fez, é, do isolamento tecnológico desse quase um quarto da população brasileira, eu gostaria que você avaliasse o papel do satélite geoestacionário brasileiro, que foi lançado aí há um ano e pouquinho, né? menos de dois anos, e do programa Internet para Todos, no sentido de ampliar a oferta de banda larga. Essa pergunta é muito importante porque os meios de conexão à internet devem ser os mais ricos e variados possíveis. Eu não acho que exista uma, uma bala de prata para conectar o pessoal à internet, então, nesse aspecto, por exemplo, 5G é importante, mas não vai resolver o um problema genérico. Satélite é importante, não vai resolver todos os problemas. Fibra óptica é importante, talvez seja o dispositivo mais importante, porque ele dá é, substância à infraestrutura. Então, o que acontece? Onde você tem regiões onde a fibra óptica não chega, é, você tem como solução satélite. O satélite, então, é a única solução para regiões absolutamente inatingíveis pelos meios físicos normais. Existem algumas novas ideias aí que estão sendo implementadas, por exemplo, passar fibra óptica em leito de rio. Na mesma forma que você tem fibra óptica transoceânica, você poderia ter fibra óptica por dentro dos rios. Nós temos um sistema é, é, fluvial muito grande no Brasil, muito útil, podia chegar no meio do, da floresta via, via rios. Mas isso é algo que vai ser feito com o tempo. Satélite é a solução para essas regiões remotas, mas satélite tem bandas menores e tem latências maiores. O que significa isso? Para você subir até o satélite e descer, você gasta meio segundo. Então, a interação fica mais lenta. Da mesma forma, por exemplo, você tem 5G, que pode ser ótimo para as pessoas andarem em mobilidade urbana, mas não vai ajudar muito, por exemplo, em internet das coisas, que vai ter que precisar de banda pequena, mas pouco consumo de energia, sensores de pH no meio do mato para medir o pH da plantação, se está úmida ou não, se qual é o grau de umidade. Quer dizer, em suma, a internet vai funcionar sempre como uma malha de soluções que envolvem fibra óptica para grande capacidade, soluções locais como Bluetooth ou Wi-Fi para regiões de menor distância, soluções de, de maior banda e mobilidade como 5G e soluções de satélite para regiões onde não há uh, acesso de outra forma. Então, eu acho fundamental existir satélite, senão isso nunca vai cobrir essas regiões muito remotas, mas é necessário que isso seja visto como um conjunto de soluções e não com algo que virá e resolverá o problema chamadas fake news foram um tema bastante frequente nesse, nesse, nesse ano. Vários países estão discutindo regras 
para barrar a desinformação na rede, porque é um risco para a democracia, etc. E tal. Só que a liberdade é, uma, é, é da natureza da internet. Como é que é possível conciliar essas duas coisas? E aí, emendando ainda nessa linha, é, será que essas leis não podem levar a uma espécie de fragmentação da internet? Por exemplo, a, a Rússia tem a internet dela, o Brasil a dele, a China dela. Como é que você vê essa questão? Eu acho que temos que ver isso também com bastante cuidado. Por quê? Porque, primeiro, notícias falsas não são novidades, sempre, sempre as houve. Segundo, o, o, a gente está tentando encontrar um jeito de impedir a propagação de notícias falsas agindo no meio. Eu acho que isso aqui não era a solução que existia tradicionalmente. Você não vai impedir certo, uma notícia falsa de chegar pelo correio pedindo que o correio impeça isso. Não, você vai receber a carta falsa e você vai decidir se é falso ou não. Isso não quer dizer que o correio deve entregar uma carta bomba ou coisa assim, mas existem gradações aí no processo em que a gente tem que ver quem responsabiliza. O decálogo do CGI, emitido aí há uns cinco anos atrás, ele já dizia que o intermediário, aí precisa definir claramente o que significa intermediário, é o portador da má notícia, não é em geral o responsável pela má notícia, isso é uma posição clássica em comunicação. Então, o, o, você não deve afetar o meio, você não tira do ar uma rede telefônica porque o sujeito te passou um trote. Então, eu não estou é, tirando a responsabilidade de cada elemento no papel, no, na cadeia, mas eu quero eliminar uma, uma tutela que às vezes é feita e que pode ser usada até contra o próprio indivíduo, dizer, não, não se preocupe, você só receberá é, notícias corretas e verdadeiras, isso nunca vai ser assim, né? sempre houve trotes, sempre houve golpes do vigário e companhia. Então, eu acho que a única solução para isso é um aculturamento da comunidade que deve aprender a criar anticorpos contra notícias falsas. E a punição do gerador da notícia falsa real. Quer dizer, se você tem uma notícia falsa que tem um dolo em si, ou que tem uma vantagem econômica vista, por exemplo, você mexe na cotação da bolsa para ganhar ganho pessoal nisso, evidentemente isso é um crime, está tá em lei. Então, você tem que ir atrás do causador do problema e, e não repassar um, um papel de, 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 de controle ou de tutela ou, ou, de, ou de, de guardião da moral e dos costumes a alguém no meio, porque senão você está dando poder a mais a quem já tem poder demais. Então, é, numa, numa posição, digamos, um pouco mais tradicionalista em relação à internet, existem, evidentemente, é, é, bons clubinhos e maus clubinhos, se você não gosta do clubinho, melhor sair dele, mas você querer que todos se comportem adequadamente e que, e que, e que impeçam que coisas que não me agradem cheguem até mim, é, na verdade, passar mais poder ainda a eles e, e tratar o usuário com tutela, que eu acho que não, não vai levar a grande resultado. Então, eu acho que pode haver, sim, uma lei que impeça notícias falsas, no sentido de é, coibir o gerador da notícia falsa. Eu acho que, por exemplo, se você reproduz uma notícia falsa, certamente você não deve ter feito isso de má fé. Você reproduz coisas que você recebe para os seus amigos, pelo mesmo motivo que numa conversa de bar, como diria Humberto Eco, você fala um monte de bobagem, depois cada um vai para casa e, e cura a bebê dele e está resolvido. Na internet isso não é bem assim, porque o que você falou na internet não se cura de um dia para o outro. E um dia alguém vai dizer, olha um tweet de 2002, você falou mal da minha mãe, etc. E, tal. e, e isso vai ficar assombrando você o resto da vida. Então, eu acho que isso é um problema de evolução, que o Humberto Eco notou bem né, naquela frase cáustica sobre a internet, e, e, e que nós vamos resolver isso com o tempo. Então, eu diria que aumentar o grau de tutela dos usuários para dizer que eu te protejo contra isso não é uma solução, pode ser uma, um paliativo temporário, mas, na verdade, isso degenera a qualidade geral do processo. Nós é que temos que saber de não, como não cair no conto do vigário que nos aplicam e como saber selecionar o que é correto e o que não é correto. E se alguém está usando de dolo nisso, tem que ser responsabilizado pelo que fez. Eduardo Matos. Demi, o NIC.br que você dirige e que é o órgão que implementa as decisões e projetos do CGI, é, ele acaba de bater a marca de 4 milhões e meio de domínios.br. Né? Qual a importância dessa marca? Bom, nós somos, digamos, antigos na área. O BR foi delegado a nós aí em 18 de abril de 89. E eu acho que o modelo que o BR adotou desde o começo, né, o pessoal da FAPESP ganhou a delegação, estava no time, evidentemente, é, tratou isso sempre como, digamos, algo no começo era evidentemente grátis, né, todos os registros da internet eram grátis. É, o, o, quando o comitê gestor surgiu em 95 para discutir como isso evoluiria, é, decidiu que era melhor cobrar para dar autossustentação ao processo. E nós sempre tivemos, digamos, um desempenho técnico bastante invejável, não tem 
notícias de quedas do BR, que tem um evento totalmente atrapalhado, os sítios brasileiros que têm esse sobrenome. Então, o BR foi um sobrenome bem aceito pelos brasileiros. Veja que isso não é uma, um, um, um produto do Brasil, é um produto para a comunidade brasileira. Você pode registrar qualquer domínio no Brasil e tem um monte de gente que usa domínios .com, .net, .qualquer outra, .info, seja lá o que for, mas o BR, digamos, calou na alma do brasileiro, eles gostaram desse sobrenome, isso fez com que nós crescêssemos e quando começamos a cobrar em 97 e 98, para pagar primeiro os custos da equipe e do equipamento, em breve começou a ter superávit, e, e hoje a gente, teoricamente, é um dos modelos mais bem-sucedidos mundialmente, porque nós temos uma receita bastante razoável, se imaginar 4 milhões de domínios a 40 reais cada domínio, essa é a nossa receita bruta, e isso é devolvido à internet. Então, as estatísticas que comentei são feitas com dinheiro do BR, os pontos de troca de tráfego, que são um grande desenvolvimento do Brasil, o ponto de troca de tráfego de São Paulo é o líder mundial em quantidade de tráfego trocado, assumiu há uns dois meses atrás, durante a pandemia, o ponto de troca de tráfego de São Paulo. O conjunto brasileiro de troca de tráfego é o terceiro quarto do mundo, mas São Paulo em si passou de Franco. Então, isso também é um negócio feito com dinheiro do BR. Uh, nós temos o, o CERT, que cuida de segurança, o Computer Emergency Response Team, um time que cuida de respostas de, de, de problemas de segurança e oriente e dá cursos. Nós temos medições de banda larga, nós temos o pessoal que trabalha com protocolos da web. Enfim, nós temos uma porção de centros que vivem em função da vaca leiteira, que é o BR. Então, é fundamental a gente ver que o BR vai bem, porque sem ele fecha a torneira que alimenta todo esse conjunto de ações em prol da internet brasileira, que vem do, do BR e da distribuição de números IP. É, em vários lugares do mundo, o domínio de país, em geral, é tocado por uma pessoa sem fins de lucro, às vezes uma universidade, às vezes é uma empresa privada, às vezes é o um governo, mas isso, isso tem sido, em geral, constante uma... uma, uma instituição sem fins de lucro. Porém, o nosso modelo original, que inclusive não tem intermediário, você se registra no BR diretamente, os intermediários que ajudam nisso não recebem parte da receita, nos gera uma receita sólida que é proporcionalmente melhor do que a dos demais domínios de país e o modelo de repassar isso de volta à internet nos colocou numa posição que é bastante elogiada lá fora. Então, eu diria que o NIC é um, é um bom exemplo de sucesso nacional, como o Comitê Gestor também é, e, e é usado como exemplo em vários eh, casos internacionais. Outros domínios, o Canadá também devolve parte do dinheiro em auxílios à pesquisa, em suma, vários eh, eh, domínios de país e domínios sem fins de lucro tentam ajudar. O ponto, o ponto uh, org, que é sem fins de lucro, também ajuda a ISOC, que é a Internet Society. Então, essas coisas têm simbioses aí na internet e eu acho que a nossa é uma das melhores. Perfeito. Túlio, mais uma sua? Sim, sim. Uh, Demi, você já estava adiantando na outra resposta sua, né? A, a algumas maneiras de você controlar fake news, estava falando da importância da cultura, da educação, enfim. Um, agora, no Brasil a gente tem essa mania de, uh, de que tudo se resolve pelo Código Penal, né? Uh, vamos declarar, dizer que é crime que pronto está resolvido, né? como se não passe de mágica. Em todo caso, tem aí no Congresso Brasileiro, você deve estar acompanhando essa lei para regular a fake news. Já foi aprovado no Senado, agora está indo para, para a Câmara. Né? O que você destacaria, se tem acompanhado né, esse projeto? O que tem de positivo, de negativo uh, nesse projeto? A parte positiva é a intenção de diminuir a quantidade de fake news e de notícias mal intencionadas que circulam, mas, de novo, eu teria um grande receio em seguir nesse caminho. Por exemplo, você dizer que é uma notícia que é disseminada para mais de, sei lá, 10 pessoas ou 200 pessoas, o que for, tem que ser de alguma forma rastreada. Isso significa que os metadados seus têm que ser guardados, independente de você ser suspeito ou não, você é suspeito pela quantidade. Isso é mais ou menos o que eu dizer que eu quero saber exatamente quais foram suas movimentações pessoais durante o dia, com o GPS grudado na sua testa, porque se de repente você entrou no banco e houve um assalto naquele momento, você é um dos suspeitos. Quer dizer, então, para poder garantir que eu posso eventualmente pesquisar um eventual suspeito, eu coloco todo mundo em nível de observação e de investigação constante. Eu acho que isso aí não é, não me parece muito razoável que todos estejamos... É, é, vou dar um exemplo paralelo que não tem, não tem muito a ver, mas é... disse que é, a criptografia impede alguém de fazer investigação. Bom, se você colocar a criptografia fora da lei, você vai impedir que eu mande uma carta criptografada para um amigo que eu não quero que seja lida por alguém, porque hoje, lamentavelmente, as coisas podem ser lidas por aí. Mas eu duvido que isso impeça que um sujeito mal intencionado não criptografe, mas eu não posso fazer isso porque é contra a lei. O sujeito já é contra a lei. Quer dizer, você, ao, ao colocar a criptografia abaixo do, do, da linha do legal, 
você impediu que os usos legais delas fossem feitos e não fez nada em relação aos usos eventualmente maliciosos. Então, esse tipo de iniciativa, eu concordo plenamente que você falou, é uma criminalização que não leva a nada. Leva, na verdade, a uma pior, piora do problema. Você tem uma situação pior se eu não puder usar criptografia do que é, na situação em que eu posso usar criptografia, mesmo que isso impeça que alguém leia o que eu escrevi. É claro, se eu, se eu, na época da, do colégio, a gente tinha códigos de conversa entre nós para os outros não saberem. Isso não pode ser legal. Eu falo com você na língua do P, você entende tudo bem. Isso é um problema entre eu e meu interlocutor. O Estado não tem nada a ver com isso. Eu posso falar em grego com você, particularmente eu falo, então isso não quer dizer que o Estado vai ter que traduzir isso aí. Em suma, eu acho que precisamos tomar muito cuidado com esse tipo de solução que acaba sendo pior que o problema. A internet ela tem uma característica que, por enquanto, mantém, que eu acho muito boa, que é se comportar como um ser vivo, mais ou menos. Então, quando você ameaça a sobrevivência dela, ela cria mecanismos. Então, criptografia, nós tem 40 anos ou mais aí, da, da, da jeito, do jeito fácil, antes da guerra da mentinha. Mas por que a criptografia entrou em moda? Porque o caso Snowden mostrou que os nossos simulados são lidos. Quer dizer, a, a, quando você a, a, a abusa, o, a internet como um ser vivo reage. Então, a criptografia é um anticorpo à, à, à violação que Snowden apontou. Da mesma forma que a navegação via Tor, por exemplo, que é um navegador impessoal, é uma, é uma, é uma, uma o, o, reação ao monitoramento da navegação do dia a dia. Havia até um projeto de provedores que iriam acompanhar nossa monitor, nossa navegação para nos mandar propaganda mais direcionada. Não sei se é uma boa ideia, com certeza. Então, quer dizer, por que existe DuckDuckGo? Porque o pessoal não quer que todos os, os, os termos que eu uso na busca sejam colecionados e alguém faça o meu perfil, dizendo esse cara gosta de é, Corinthians e de futebol e, ou não. Quer dizer, pode ser, digamos, inócuo, mas pode também não ser inócuo. Então, eu acho que a mesmo a lei de proteção de dados vem como reação a essa, a essa história toda. Então, você tem aí uma, uma um, um contraponto né, de duas forças que precisam se, de alguma forma, neutralizar e chegar a um equilíbrio, que é a tendência a você combater fake news e investigar o que todo mundo faz com a proteção de privacidade e dados pessoais. Isso tem que ser tem que ser encontrado um equilíbrio neutro, que é uma coisa que nos permita conviver com essas coisas sem que a balança descambe para um dos lados. Perfeito. Demi, a internet faz parte da sua vida desde 1990. Né? Como é que você vê, assim, em perspectiva, a evolução dela nesses 30 anos? Bom, primeiro, ela quando começou, e quando eu estava envolvido nisso, no final dos 80, começo dos 90, era uma rede acadêmica. Nossa função na FAPESP, na época, era criar uma ferramenta que permitisse o pessoal da academia trocar dados entre si. Né? Eu não, não imaginava, o pessoal não imaginava que isso ia virar a ferramenta geral de todo ser humano, colocando lá a fotografia do cachorro, o almoço da família, olha o que eu comprei no supermercado. Quer dizer, isso não era. Na verdade, na época, quando saiu uma coisa dessas, era motivo de zombaria. Quer dizer, o pessoal da academia dizia, ah, vê esse cara aí com essas bobagens aí, quem é que aguenta isso? Porque era uma rede que tinha uma característica específica e que foi lentamente se expandindo, ou não tão lentamente, principalmente com a entrada do pessoal do BPS, etc. E tal, o pessoal que tinha outros interesses, e com a entrada da web no ar. Não podemos esquecer que em 93 a web começa a aparecer no Brasil, ela é de 91, 92. A web, ela, ela ao permitir é, é, não só texto em ASCII, mas multimídia e, e depois streaming, o Diabo 4, e, e ao ser acessível para o usuário normal via navegador, nos velhos tempos, você saber um site bom ou não, você tem uma lista de lugares que tinham coisas adequadas. Né? Depois, com os buscadores e, e a web, você acha o que você quiser com muita facilidade. Então, isso trouxe uma popularização da internet e trouxe também algo que talvez não seja tão bom. Quer dizer, aquele primeiro conceito de que a internet é uma rede fim a fim, onde eu falo com um cara na Austrália, entre eu e ele, ninguém mais se intromete, que é o princípio da neutralidade, passou a ser, de alguma forma, substituído por situações confortáveis em que eu vivo num jardim, onde me entregam tudo o que eu quero. Então, você recebe as notícias que você quer, você tem seus amigos lá do lado, você cria uma comunidade. Então, as comunidades, que não sou contra a comunidade, obviamente, mas as comunidades substituíram um pouco esse, esse, esse desbravar que havia, esse encontrar coisas na rede. Até outro dia eu fiz uma analogia, falei, nos velhos tempos você estava um duro desgraçado para encontrar uma notícia na rede, o que você queria saber e tudo mais. Hoje, com todos esses algoritmos e buscadores, a coisa se inverte, quer dizer, a notícia é que te encontra. Estou quieto aqui, me, me chega uma notícia que eu não, 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 nem sabia que estava procurando ela, mas ela sabe que eu me interessaria. Então, eu, eu não sou mais quem procura a informação, a informação é que me procura. Então, isso é uma situação... É, complicada, mas certamente nada ofusca digamos, a qualidade e a vantagem de você ter dado voz para todo mundo. Então, é, é claro que você sair de um processo de broadcast onde um fala, alguns falam e todos escutam, por um processo que todos falam, 
obviamente, tem uma cacofonia inicial, que eu espero um dia se resolva, ou pelo menos amenize. Mas eu acho que a vantagem de você dar a voz a todo mundo supera de muito as desvantagens que nós temos, os encontros que nós temos. Mas o risco é que a gente cada vez mais se acomode, cada vez mais seja inerte no processo, receba informações que o sistema achou que devemos receber e isso simplesmente reforce nossas próprias posições, corretas ou não, mas reforce nossas próprias posições eh, internas. Fala, ó, tem um, outro dia tem uma charge ótima dizendo, adoro a internet, porque tudo que eu recebo confirma o que eu sempre pensei. Sim, porque não é porque as coisas confirmam o que você pensou, é que você recebe aquilo, aquilo vem para você porque é aquilo que se encontrou como sendo adequado para jogar eh, pra, nos seus olhos. Então, isso gera as tais bolhas e né, tudo mais. Então, acho que o alerta principal aí é que a gente não fique preso no processo. Que você, às vezes, consulta uma coisa que você acha que é bobagem, que você, às vezes, procura um sítio que, normalmente, você não procuraria só para quebrar esse processo de você receber aquilo que, sob medida, te, 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 te agrada. E, e só para terminar, quer dizer, nessa linha que você comentou, é, é, é claro que quando tem essa exuberância de voz para todo mundo, é, é, você fica um pouco atordoado no começo, você passa a poder falar. É o que diz o ditado popular, quem, quem nunca comeu melado, quando come, se lambuza. Então, estamos todos lambuzados do melado da internet e devemos lentamente é, pegar uma toalhinha, limpar aqui, limpar ali e tratar isso com mais civilidade. Eu, eu sempre lembro a máxima latina, né? o verbo a vola, escrito também. O perigo que se vê nos grupos das pessoas, coisas que você diz você diz normalmente, não, sem problemas, por escrito, leva, leva a conflitos familiares e grupos. Mas, ô, Túlio, você, você tem uma, mais uma outra questão, né? Ah, sim. Eu, eu, tava, eu lembro sempre de uma historinha da, da polícia política do, do Getúlio, né? A certa altura, eles entraram na, na, na casa de um cidadão alemão, Uh, e a polícia começou a vasculhar ali na biblioteca, encontrou um livro sobre o Führer, não sei o que lá, levaram o cidadão para a delegacia, e o cidadão, e o cidadão era um chefe de cozinha, né? E Führer é, é chefe, <risos> né? Então, esse problema é, é, ilustra a questão da falta de contexto, né? Às vezes, quando você é, é, tenta fazer uma uma filtragem automática. Eu digo, eu digo isso porque agora você tem, voltando de novo ao, ao problema de fake news, né? umas uh, tentativas de fazer filtragens a, a, automáticas usando inteligência artificial. É lógico que inteligência artificial ela está aprendendo o tempo inteiro, uh, mas ele tem gerado né, uma série de, de, de situações até engraçadas. Né? Então, é, são fotos, imagens de da campanha do câncer sendo proibidas porque mostram um seio. Né? E eu tenho amigos que foram bloqueados, né? porque ele não entende o contexto em que as imagens ou as palavras são são colocadas. Mas, enfim, um pouco como é que você vê? É uma, uma via legítima essa de usar essas ferramentas de inteligência artificial? Ela pode chegar num nível de sofisticação que vai evitar esse tipo de de barragem indevida, ou sempre a gente vai precisar, e ao mesmo tempo a gente sabe que é praticamente impossível, né? a gente está falando de milhões de pessoas trocando bilhões de, 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 de mensagens, e os provedores, Facebook, não tem como controlar isso manualmente. Né? Começar de trás para frente aí, pessoal. Primeiro, o grande risco disso é que a lei de Moura, aquela história de que a cada ano e meio você compra o dobro do poder pelo mesmo dinheiro, continua mais ou menos se mantendo. Então, eu, eu não teria muita, muita, muitas esperanças de que seja impossível fazer isso. Acho que não, não será impossível, será possível e o pessoal já está fazendo isso em larga escala. Então, o primeiro ponto, isso não, 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 essa barreira cairá. Quer dizer, não, isso não dá para fazer, que são milhões. São milhões, mas a capacidade de processamento cresce espantosamente também. Segundo, voltando agora bem para o começo, eu concordo que isso é uma atividade que não, não só é inútil, como é, é, é boba. Eu me lembro no começo, quando ligamos à USP, tem um negócio chamado News Board, que é né, informações em geral. E daí o pessoal da USP, ah, tem piadas, falou, ah, tem piadas, que o pessoal troca piadas. Não, mas tem palavras de baixo calão, eu vou filtrar. Eu falei, vocês fazem o que vocês quiserem, eu passo o feed para vocês, vocês fazem o que vocês quiserem. E aí resolveram filtrar é, palavras ligadas à genitália, coisas que eu vale. Bom, não deu uma semana para o pessoal de medicina ficar histérico, porque nenhum artigo de medicina passava, né? nenhum artigo de psicologia passava. Então, aí, bom, aí desistiram, porque obviamente se viu que não era por aí o caminho. Um outro ponto também que no, no começo, para mim, me chocou, você, fazia, você falava algo irônico na internet, na, na, nas listas de discussão, o pessoal entendia literalmente. Então, 
aí tiveram que aparecer nas caretinhas lá, que graças a Deus nos livraram um pouquinho do problema. Porque como na internet você nunca lê nada mais profundo, quando você lê um livro, você percebe que aquele trecho lá está sendo irônico em relação ao resto. Se eu ponho só uma frase e o cara não me conhece, ele não tem a menor ideia se aquilo é irônico, se aquilo é literal. Né? Então isso também dá um, deu um, um monte de, de quebra-pau à toa aí, porque o cara falou uma coisa que era o contrário do que ele queria dizer e foi entendida literalmente. Então, para isso surgiram as tais caretinhas, Deus põe lá alguém rindo, alguém fazendo careta, dizendo, não, olha, estou falando isso, mas é para rir, etc. E tal. Então, em relação à inteligência artificial, eu acho que o primeiro grande caveat do processo é o seguinte, se ela me ajudar a identificar coisas é, é, como ferramenta, eu acho ótimo. Vou dar um exemplo. É, é, spam, por exemplo, foi um enorme problema durante muito tempo. Os filtros bayesianos de spam em geral funcionam bastante bem. Eu, eu não admiro, não quero que eles removam o que eles acham que é spam. Eu quero que eles marquem. Aí eu dou uma olhada e removo eu. E de repente ele marcou errado e o único e-mail importante de toda a minha vida vai ser jogado no lixo porque eu, o filtro achou que era uma bobagem. Então, eu acho que esse tipo de decisão nós não podemos passar a eles. Como, na minha opinião, não devemos passar a eles, por exemplo, decisões judiciais. Nós podemos pedir para a inteligência artificial fazer um enorme levantamento e dizer para onde as coisas foram, quais foram os resultados anteriores, o que parece mais comum e o que parece mais raro, etc. E tal. Mas você deixar isso ser decidido por eles, você deixar o seu destino ser levado para isso, eu acredito que estamos abrindo mão da humanidade, que é uma coisa muito mais complicada. Então, tem exemplos jocosos, como você falou, de decisões estranhas, estapafúrdias, vão melhorar com o tempo. Não... Mas, mesmo assim, eu acho que existe um fator humano fundamental. Quer dizer, se eu repassar o meu, 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 meu poder de decisão às máquinas, eu estou na, na pior ciência, é, ficção científica possível. E, mas eu espero que, como eu estou velho, eu acho que não vou chegar a ter esse problema, não, de ver esse, essa situação horrível pela frente. Eu acautelaria o pessoal aí com muita, muita cautela nisso aí, muito devagar, muito devagar com esse andor aí, que é para lá de, de, de ser de barro. Eduardo Matos, só pergunta para encerrar, já abusando da paciência do Demi bastante. Demi, olhando para o futuro, qual é a próxima fronteira da internet? O que você acha que a gente não consegue vislumbrar ainda, com clareza, mas que vai acontecer? Bom, parte dessas coisas tem a ver com inteligência artificial, com a internet das coisas. Todas as coisas hoje têm é, é, computação embutida, tem comunicação embutida, então isso virá. Né? E o risco aí, como eu falei, é a gente sair de um processo em que o homem é o centro das coisas, para as coisas serem o centro do homem. Quer dizer, saímos do antropocentrismo para o ontocentrismo, uma coisa que põe as coisas no centro e nós estamos na periferia. Então, isso é um perigo. Do ponto de vista da evolução, uns 20 anos atrás, eu repeti sem saber uma frase do Mark Weiser, que falou isso mesmo, eu acho que a internet vai sumir, no sentido de que, provavelmente, ela já sumiu. Quer dizer, você não enxerga a internet, você enxerga as construções sobre ela. Ninguém está preocupado com TCP, IP, IPv4, IPv6. Essas coisas estão numa camada invisível ao nosso dia. Nós estamos enxergando o WhatsApp, nós estamos enxergando redes sociais. Essas coisas são construídas sobre a internet. Essas coisas vão e vêm. Né? Algumas coisas vêm e ficam porque fazem sucesso. Outras vêm desaparecem, depois renascem de novo. Esse é um modelo mutante sobre a rede em si. Então, a internet em si, como estrutura, digamos de fundação do processo, como uma colcha de retalhos que liga milhares e milhares de redes no mundo, vai ser cada vez menos visível, exceto para o pessoal técnico, da mesma forma que ninguém mais enxerga, conta, toda a calculadora faz tudo isso. Então, nesse sentido, a internet vai deixar de ser visível. Mas as aplicações, não. E aí, só para levar o outro lado para esse negócio de fake news, as aplicações têm implicações importantes sobre a cabeça, o mindset das pessoas e sobre, eventualmente, até estabilidades de governo, coisa assim. Então, quando, quando a gente fala, por exemplo, em, em, em internet fracionada, né, a internet dividida entre diversos países, eu acho e espero que não seja a estrutura básica dela que seja fracionada, que você não vai perder a possibilidade de se comunicar com esse país. Mas talvez algumas ferramentas, algum tipo de, de redes sociais, algum tipo de aplicativos podem ser vistos por alguns governos como, digamos, ameaçadores da estabilidade deles, ou assim ou não, isso pode ser vestido com a etiqueta de fake news, com a etiqueta do que for, com moralidade e tal, mas no fundo, no fundo, são mecanismos de defesa do pessoal querendo impedir ataques por essas redes, que é o que acontece em alguns países aí menos, menos abertos, em que certas ferramentas são proibidas. Eu, como falei, tenho sérias reservas contra muitas ferramentas e o jeito com que elas ganham poder, mas eu acho que se houver essa fragmentação, vai ser mais em nível 
de ferramental, e eu espero, não em nível de substrato básico, como até hoje a telefonia funciona e ninguém vai querer ter a telefonia de um país de stream, diferente da do outro. Claro que em telefonia já não tem mais muito sentido, porque vai tudo pela internet, mas é nessa camada que eu acho que a coisa continuará. Então, eu acho que a internet, como preocupação de infraestrutura, não vai ser visível, como ninguém mais pensa em eletricidade, só liga na tomada e funciona, mas as coisas sobre ela vão gerar mais e mais debate e eu acho que é fundamental a gente preservar, evidentemente, direitos e liberdades humanas, mas principalmente a capacidade de pensar. Eu jamais abriria mão do direito de você decidir, de um juiz, de um júri, de um, de um empresário decidir para onde vai, a uma máquina, por mais inteligente que ela pareça ser inteligente, sempre entre aspas, porque se houver um erro, aí você vai se arrepender profundamente depois e passaremos a perder o controle das nossas próprias vidas aí se isso acontecer. Então, devagar com a dor, ótimo a gente ter internet e sabendo usar não vai faltar. Perfeito. Demi, eu quero agradecer muito aí pela sua gentileza de atender o nosso convite, pela sua participação aqui bastante esclarecedora. Quero agradecer ao Eduardo e ao Túlio também por mais essa participação aqui no nosso, no nosso programa e agradeço a você que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado e até o próximo Diálogo no Espaço Democrático.